tiene nada que ver con libros. Hola a todos lectores y posibles lectores, bienvenidos a Oasis Literario. Yo soy Dani y en esta ocasión este video no tiene absolutamente nada que ver con libros. ¡Sorpresa! No tiene nada que ver con libros. Lo único que tiene que ver con libros es esta playera que algunos reconocerán por un encuentro booktube de hace algunos años de la FIL de Guadalajara. Me encanta, me encanta esta playera. Y no tenía nada, no viene al caso, pero pues no importa. Yo me la quise poner. El chiste es que hoy festejamos a los papis. ¡Es el Día del Padre! Muchas felicidades a todos los papás que me ven. Muchas gracias por seguir este canal. Y obviamente, un abrazo, un besote a mi papi. Entonces... Besitos a todos ellos, este, a todos los papis, en especial al mío, y un abrazo, y que se la pasen increíble, también déjense apapachar, porque también, también hay que apapachar a los papis, hay que apapachar a los hombres, porque pues ellos cooperaron, ¿verdad?, para darnos la vida, entonces pues aquí estamos. Entonces, pues muchas gracias por toda la labor que hacen día con día para educar a estos seres inocentes que traen al mundo, muchas gracias por eso. Entonces, el chiste es que por eso... Hoy va a ser un video diferente. ¿Por qué? Porque a mi papá, este, obviamente sí le gusta leer. Él fue el que me inculcó este hábito de la lectura, quien siempre ha defendido mi postura de ser una lectora. Pues el principal siempre ha sido mi papi. Entonces, este, obviamente, pues él sí lee. Pero últimamente le ha dado más por las series. Mm, las series. Entonces encontré este tag que obviamente, les digo, no tiene nada que ver con libros, y que encontré en un canal de chicos que hablan de series. Eh, este canal es... Envy Channel, se llama. Envy Channel. Entonces, pues gracias a esos chicos que lo pusieron, yo nada más lo tomé y pues voy a contestarlo. Yo no soy un especialista, quiero que lo sepan. Este, sí veo series, sí me encantan las series, pero no como las series modernas o de actualidad. O sea, yo me voy más series policíacas este, mesas me gustan un montón eh, y series de ya un tiempo, o sea realmente como actuales pues casi no veo, y bien que me ha recomendado y pues ya comencemos con este tag de las series, la primera mejor serie de Netflix, yo no tengo ay, una mejor serie o sea no es algo que digo, me llegó al corazón y la vería mil veces, que sea original de Netflix, entonces a lo mejor Stranger Things o La Casa de Papel, pero las voy a mencionar más adelante entonces pues no sé, yo creo que si encuentro alguna serie ya se los estaré comentando por mi Instagram Que obviamente les dejo aquí para que ustedes me sigan y ahí nos vemos Y ahí les platico si es que encuentro alguna Que de hecho me han recomendado el de Poco Ortodoxo Poco Ortodoxo, no sé cómo, cómo se llama Este, me lo recomendaron Yo creo que lo voy a ver en estos días porque sí me interesa un montón El segundo, personaje que deberías odiar pero te cae bien um, Puede ser una controversia lo que les voy a decir pero puede ser Doctor House, House, Gregory House. Ese personaje, mmm, me ten, ¿cómo dice aquí? Que, que debería odiar. ¿Por qué? Ay, porque es muy egocéntrico, es muy engreído. Yo creo que me caería mal. Si yo lo conociera en la vida real, me caería mal. Aunque es muy bueno haciendo lo que hace. O sea, siendo doctor. O sea, descubre casos muy... Um, Difícil, es muy complicado, o sea, sí es muy bueno, es muy inteligente, pero me cae muy mal, o sea, toda su forma de ser está cañón, no, no seríamos amigos, entonces eh, debería odiar, pero me cae bien porque hace bien las cosas, porque es inteligente, pero nada más. Siguiente pregunta, la mejor serie que has visto este año, y bueno, les digo, no soy experta, ¿verdad? Pero para mí, La Casa de Papel. Voy hasta la cuarta temporada, o sea, voy, voy bien, voy tal cual debo ir. Este, porque pues es la última que se ha estrenado en Netflix. Y me gusta mucho, o sea, sí me pico bien cañón. Y digan lo que digan, que si está buena, que si no, que si les desespera. No sé, a mí me gusta, me gusta mucho. O sea, sí me mantiene ahí como en la mesa, viendo qué va a pasar. Y luego la adrenalina, entonces esa es una muy buena serie. Sí, yo creo que sería esa. Siguiente pregunta, protagonista que odias. Híjole, ese es, me va a matar el señor productor, pero lo voy a decir. El protagonista que odio, y no es uno, son dos, es Charlie Sheen, creo que se llama así, y el hermano, este, no me acuerdo cómo se llama. 
Alan, Alan. Y el hermano, Alan, me cae bien gordos. O sea, no, 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 no los odio, los odio. Son, ambos son los protagonistas. Me caen muy mal, no lo tolero. Es una... Son súper machistas, misóginos. Ay, no, no me caen nada, nada bien. O sea, ellos, así como que a las mujeres nomás las uso y luego las voto. Ay, no, es muy feo. A mí no me agrada. Ninguno de los dos. Bueno, Charlie es el que hace eso con las mujeres. Y Alan es un estúpido bobo. O sea, me, me da flojera verlo. Muy bobo y además tacaño, codo, no sé. Si hay por aquí fans de Two and a Half Men, por favor, este, no me odien, pero es la verdad. Siguiente pregunta. Peor final de una serie. Y son dos. Aquí también puede causar controversia. Uno es por 13 razones, que yo sé que está basado en el libro... Pero, no sé, si así termina el libro, qué flojera, qué bueno que nunca lo leí. Porque, o sea, no, no me interesó, vi, vi la serie y por eso no me interesó leer el libro. Este, se me hace muy estúpido. O sea, no sé, no sé si estoy yo mal o qué. Yo todo lo quiero ver rosa. No sé, pero todo se me hizo tan, tan absurdo y tan estúpido la acción de esta muchacha para demostrar qué. Y qué ganó con eso, qué, qué pasó, qué hubo de bueno, quién cambió, ¿no? O sea... No creo que porque ella se hubiera matado, ya todo hubiera cambiado y todos hubieran entendido. Que además, se mata por una tontería. No era como realmente un bullying muy... Uh, bueno, ahí en la serie yo no lo vi así, yo no sé en el libro. Como, como que de verdad, o sea, había como... Podía haber hablado con sus papás y no lo hizo así, de fácil, para empezar por ahí. O sea, y luego ya entonces en el final dije, pues no tenía caso, nunca tuvo chiste nada de eso. Y la otra es Gossip Girl. Que bueno, me mantuvo ahí pegada viendo la serie. Eh, puro chisme, o sea, de verdad eso sí fue puro chisme. Y, y pues no me gustó el final. Se me hizo muy cursi, muy... Bleh, con mucha miel, muy bobo. Entonces no, no me gustó el final. Y no les voy a decir en qué termina por si es que no la han visto. Digo, por 13 razones todos sabemos, pero... Pero de Gossip Girl, si no la han visto y tienen ganas de verla, está bueno el chisme. Pero el final no me gustó nada. La siguiente... Si tuvieras que elegir una serie para ver el resto de tu vida, ¿cuál eliges? Súper fácil y sencillo. The Big Bang Theory, claro que sí. Adoro esa serie. Es que ay, me hace reír tanto. O sea, les juro, creo que la veo, la veo y vuelvo a ver. Y veo los capítulos salteados y lo veo cuando está en la tele. Y yo me sigo riendo. Es increíble. A mí me gusta mucho. También podrá ser muy absurdo de repente o muy predecible. O ay, qué argumento tan simple. Los ñoños... Este, y la tipa guapetona, y no, 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 pero está, está muy bueno, está muy interesante, me gusta mucho, me río mucho, cada uno de los personajes me caen muy bien, absolutamente todos y cada uno de ellos, entonces, ay, soy muy feliz, entonces sí, la podría ver y ver y ver y ver y ver y ver y ver. Serie que nunca vas a ver, yo creo que es Dark, se me hace, ay, no sé, como que me va a dar miedito, como que no se me antoja, como que va a ser muy confuso en mi cabeza, no sé. Que no, no me late. Les digo, o soy muy rosa, o tengo mucho odio en mí. Ay, no, yo creo que soy muy rosa. <risa> la siguiente serie que no puedes ver con tus papás. Básicamente, este, varias. Porque puede que no les atraiga y les aburra. Eh, por ejemplo, todas las juveniles, pues tampoco porque, porque les aburre, porque les parece absurdo. Eh, mi mamá, por ejemplo, no es de ver series. O sea, ella, bueno, si se clava con una sí hasta el final... Pero si no, olvídalo. O sea, la perdiste forever. O sea, no, no le, no le parece. Este, y mi papá sí le gusta ver series, pero por ejemplo esas juveniles, pues no. Entonces, yo creo que pudiera ser Pretty Little Liars. Eh, en, algún momento, en algún momento traté de verla con mi mamá, pero como que no se enganchó, entonces, pues no. Les digo, hay muchas, eh, hay varias que igual y no, no vería con ellos. Por ejemplo, esa de poco ortodoxa, pues igual no tampoco. Este, la del cuento de la criada, pues tampoco. Las de señoras, tampoco. Sí, yo creo que serían varias. La siguiente, giro más decepcionante de una serie. Ay, el barco. ¿Ya vieron la del barco? O sea, nada más la vi porque sale Mario Casas, ya saben. El protagonista de 3 metros sobre el cielo. Está muy guapo, está muy guapo el tipo. Y entonces yo nada más vi esa serie por él. Pero es pésima, es, o sea, empieza bien y de repente ya, ya valió. Y de ahí va para abajo, para abajo, para abajo, aburridísima. O sea, unos tipos que van en un, van en un barco 
este, porque van a aprender, ¿no? Son aprendices como tipo marinero, así. Y, y de pronto ya todo el mundo a su alrededor se extingue, ya no hay humanidad. Este, y van a descubrir por qué. Y Mario Kart va a ser polizón. O sea, no tiene nada que ver ahí, pero pues ahí está. Y, y al principio parece esto muy interesante, pero luego me dio una flojera y un sueño, pero la seguía viendo por Mario Casas. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? El tipo está guapo. Escena icónica de una serie, yo creo que pudiera ser de Stranger Things, el final de la primera temporada. Este, cuando está el super monstruo odioso, feo y asqueroso, eh, como cubriendo la escuela mientras ellos están en el baile. Está muy padre, esa escena me gustó un montón. Pareja innecesaria de una serie. <risa> Aquí va como este, mi yo egoísta y celoso. Estoy viendo, porque ya me piqué, estoy viendo Smallville, que tiene mil años ahí. O sea, salió en el 2000, salió en el 2000 y son 10 temporadas, yo no sé cómo estoy aguantando eso. Igual me las voy brincando en algunos episodios. Pero ahí Clark, Clark Kent y Lana Lang, ¡ay! Ah, me chocan, me chocan la tipa, la tipa me cae bien gorda y luego Clark creo que es bien sonso pero bueno, pues es el protagonista pero Lana, en serio en serio Clark, o sea, tiene a Chloe tiene a Chloe ahí que está súper embobada, que es la amiga que no sale de la friendzone y el tipo acá embobado con la otra que no tiene nada que aportar a nada, nada, nada de la vida me cae bien gorda, entonces por eso les digo que es como más bien este mi yo celoso con, el, con ella, pero pues igual sí tiene fundamentos, ¿no? Y por último, recomienda una serie de la que no hayas hablado. Y ese es, me voy a ver súper ñoña, les juro, o sea, ya me estoy sintiendo la ñoña más grande del planeta. Ese es Fuller House, o sea, ustedes recordarán que hace muchísimos, muchísimos ayeres estaba Full House, que es esta onda donde está papá, mamá y tres hijas, y la mamá muere y de pronto el papá tiene la ayuda de dos amigos para criar a estas tres hijas. Bueno, pues ahora, muchos años después, hicieron este como la versión actualizada, pero o sea, con los mismos personajes, con las niñas, pues ya grandes, haciendo su propia vida y demás. este Son los mismos actores también y se llama Fuller House. Pero es súper ñuña la serie, o sea, de verdad, pero a mí me, me, me encanta, o sea, me causa mucha risa, me divierte... O sea, la sigo. Yo creo que sale a final de año, esta, la siguiente temporada, esperemos, se pueda, este año, que salga al final. Porque a mí me encanta, me divierto mucho viéndola, son momentos muy absurdos, a lo mejor son puras bobadas, pero de verdad yo me la paso increíble, me divierto. Entonces, ¿qué les digo? Me gusta. Y eso ha sido todo por el video de hoy, recuerden suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones, ustedes ahí abajo en los comentarios díganme cuál creen que sea la mejor serie de Netflix, igual y también me pongo a verla, excepto Dark, recuerden, excepto esa, pero todas las demás pues recomiéndenmelas ahí abajito en los comentarios. Y pues vamos a seguir festejando a los papás, muchas felicidades a todos ellos, ya les dije especialmente a mi papá, a mis tíos, a mis primos que son papis y obviamente al señor productor, muchas felicidades que ya te hice enojar por lo de tu Anna Halmen, pero no importa, igual te mando un abrazo, sigan festejando y disfrutando con su familia, los quiero mucho a todos, espero que me vean en un próximo video, les mando besitos y bye.